সালাম আলাইকুম বন্ধুরা হাইড্রার খাদ্য গ্রহণ এবং পরিপাক নিয়ে কথা বলছি তোমরা জানো হাইড্রার খাদ্য হিসাবে যে সকল জিনিসগুলোকে গ্রহণ করে তার একটা ছোট্ট লিস্ট আছে এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে বিভিন্ন পতঙ্গের লার্ভা গ্রহণ করে ও সাইক্লোস খায় ডেফনিয়া খায় ডেফনিয়া হচ্ছে সন্ধিযুক্ত বাঙ্গ বিশিষ্ট কিছু ক্রাস্টেশীয় প্রাণী যেগুলো সে আর্থ্রোবোর্ডস এগুলোও খায় ক্রিমি খায় অ্যানালিটস বা খন্ডকায়িত প্রাণী খেতে পারে এবং কিছু মাছের ডিমও খায় তোমরা জানো যে হাইড্রা মানে কর্ষিকা যে আছে এই কর্ষিকাটাকে ভাসিয়ে যেটা ধরতে পারে সেটাই সে খাওয়ার হিসাবে গ্রহণ করে এখন এই লম্বা জিনিসগুলোকে সে খায় এখন খাবারের জন্য সে কিন্তু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করে এবং এই মুভ করার সময় যেহেতু প্রত্যেকটা প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের দরকার সুতরাং সে খাদ্য গ্রহণ করবে এবং খাদ্য গ্রহণ করার জন্য তোমরা জানো কর্ষিকাতে যে নেমাটোসিস্টগুলো আছে যে নিউডোসাইটগুলো আছে প্রত্যেকটা নিউডোসাইট থেকে সূত্র নিক্ষিপ্ত হয় তোমাদের সূত্র নিক্ষেপের কৌশল এবং নেমাটোসিস্টের গঠন আমি অলরেডি আপলোড করেছি তোমরা জানো যে হাইড্রাটা নিউডোসাইট কেমন হয় এবং সেখানে যে নেমাটোসিস থাকে সেখানে তেইশ ধরনের নেমাটোসিস থাকে টোটাল নিডেরিয়া পর্বের প্রাণীতে এর মধ্যে চারটা আছে এই হাইড্রাতে খুবই বহুল ব্যবহৃত তার মধ্যে ভলভেন্ট যেটা করে সেটা হচ্ছে যে যখন খাবারটা মানে কর্ষিকার কাছাকাছি আসে তখন ভলভেন্ট কি করে মানে ওই খাদ্যের উপাঙ্গ জড়িয়ে ধরে ধরে তার গতিটা রোধ করে ফেলে এটা মনে রাখতে হবে গতি রোধ করে গ্লুটিনেন কি করে আঠালো একটা রস নিঃসৃত করে এবং আঠালো রস নিঃসৃত করার পর স্টিনোটি একটা বিষাক্ত পদার্থ দেয় সেটার নাম হচ্ছে হিপনোটক্সিন এবং হিপনোটক্সিনটা দেওয়ার পরে সে যখন খাবারটাকে অবশ করে ফেলে তখনই সে খাবারটাকে কর্ষিকার সাহায্যে মোট করে সে কি করে খাবারটাকে ভিতরে নিয়ে আসে আমি যদি তোমাদেরকে একটা ছবি দেখাই তাহলে একটু ক্লিয়ার হবে এই যে এখানে একটা ছবি আমি দেখানোর চেষ্টা করব জাস্ট এ মিনিট আচ্ছা এইখানে ছবিটা তো একটু খেয়াল করো এরকম একটা ছবি তোমাদের বইয়ে আছে যে হাইড্রার শিকার যখন হাইড্রার এখানে এসে পৌঁছায় এই যে শিকারটা হাইড্রার বডি আন্দাজ করলে বোঝা যায় যে কি পরিমাণ বডি আন্দাজ করলে ওর শিকারটা কতটুকু ছোট এরপরে সে হচ্ছে কোর শিকারগুলোকে নিয়ে ওর যে খাদ্য গহবরটা আছে এখানে যে খাদ্য গহবর একটু মোটা হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে আমরা খাবার খেলে যেমন একটু মোটা হয়ে যাই ও একটু মোটা হয়ে গেছে এই খাদ্যটা সে গ্রহণ করলো এবং খাদ্যটা যে গহবরটা দিয়ে গ্রহণ করলো এটার নাম হচ্ছে হাইপোস্ট তো এই চিত্রটা তোমরা জানো এখানে এক দুই তিন চার হাইড্রার শিকার ধরার কৌশল লেখা আছে বইয়ের মধ্যে আছে এই জিনিসগুলো অলরেডি তার মানে বইটাকে একটু পড়লেই পারা যায় তো আমি একটু জাস্ট তোমাদের সহজ করার জন্য বলছি যেহেতু হাইড্রার এই খাদ্যের তালিকা আছে হাইড্রার খাবার গ্রহণ করে এবং স্টিনোটি হিপনোডক্সিন প্রবেশ করে দিয়ে শিকারকে জড়ায় ধরে শিকারকে জড়ায় ধরে সে খাবার গ্রহণ করে প্রকৃতির নিয়ম প্রত্যেকটা প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য কোনো না কোনোভাবে অন্যান্য প্রাণীর উপর ডিপেন্ড এবং সবাই আলটিমেটলি বৃক্ষের উপরে নির্ভরশীল তো এখন এই প্রসেসে সে যখন খাদ্য গ্রহণ করে হাইড্রার বডির ভিতরে যে হাইড্রার বডির ভিতরে আমি যদি একটু চিন্তা করি এখানে এখানে কিন্তু একটা হাইপোস্টোন থাকে তো এই 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 হচ্ছে হাইড্রার কর্ষিকাগুলো সংখ্যা ভেতরে ছয় থেকে আট থাকতে পারে ও যখন এইটা দিয়ে খাবারটা গ্রহণ করে তখন এই জায়গাটার নাম তোমরা জানো এটার নাম হচ্ছে সিলেন্ডার হ্যাঁ সিলেন্ডার হাইড্রার এপিডারমিসের কোষ আছে হাইড্রার গ্যাস্ট্রোডারমিসের কোষ আছে তখন কি হয় এই গ্যাস্ট্রোডারমিসের কোষগুলো তখন উদ্দীপ্ত হয় এর মধ্যে এই কিভাবে খাদ্যটা গ্রহণ হচ্ছে এই যে মাঝখানের যে জায়গাটুকু যে জায়গাটা হচ্ছে গ্যাপ এটার নাম হচ্ছে সিলিন্ডার তো খাবারটা যখন সে গ্রহণ করে গ্রহণ করার পর এখন তার কি করতে হবে পরিপাক করতে হবে তো কয় ধরনের পরিপাক আছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে এক্সট্রা সেলুলার মানে খাবার যখন সিলিন্ডারের ভিতরে পৌঁছাবে ও যখন খাবারটাকে গ্রহণ করেছে তখন খাবারটাকে দৌড়ে মুচড়ে ছোট ছোট কণায় সে বিভক্ত করে ফেলবে এবং এখানকার এই যে গ্রন্থি কোষগুলা এখানে তোমরা জানো যে গ্যাস্ট্রোডারমিসে পাঁচ ধরনের কোষ আছে এর মধ্যে যে গ্রন্থি কোষগুলো থেকে এনজাইম খরণ হবে গ্রন্থি কোষগুলো একটু বড় হবে সক্রিয় হবে কারণ খাবার আসছে খাবার খাইতে হবে তো খাবার খাওয়ার জন্য তাকে মানে এটাকে পরিপাক প্রক্রিয়া যাইতে হবে পরিপাক প্রক্রিয়ার জন্য আমরা একটু চিন্তা করে দেখা আমরা যত সুস্বাদু খাবার খাই 
খেতে চেষ্টা করে খেতে ভালো লাগে সেই খাবারটা তাকে প্রিপারেশন করতে হবে মা জানে যে কি পরিমাণ কষ্ট সে করছে আমরা তো খেয়ে ফেলি তো বাসায় যখন কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না হয় মা তো অনেক পরিশ্রম করে রান্না বান্না করে আর আমরা মনে করো দশ মিনিটে সাবার করে ফেলি তো ও মনে করো যে খাবারটাকে আগে প্রিপারেশন করতে হবে তো একটু পরে খাওয়া দাওয়া করবে তো যখন খেয়ে ফেললো তো এখন তার পুষ্টি নিতে হবে পুষ্টি নেওয়ার জন্য তার ডাইজেশন করতে হবে তো ডাইজেশন করতে গেলে এক্সট্রা সেলুলার ডাইজেশন মানে কি মানে কোষের ভেতরে এখনো প্রবেশ করে নাই কোষের বাইরে অর্থাৎ সিলেন টেরনের ভিতরে খাবারটা আছে তো খাবার খাওয়ার পর কি করবে খাবারটা যখন ঢুকে গেল ও তো ডাইরেক্ট গেলে ফেলছে তো সে কি করবে ওই যে ভিতরের কোষগুলো থেকে সে এনজাইম করানো হবে এইটাকে একদম পিষে খাবারের যে সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে ও এই খাবারগুলোকে একদম ভেঙে চুরে চুরে ভেঙে গুরু গুরু করে ফেলবে তো গুরু গুরু করে ফেলার পরে খাবারগুলো যখন এনজাইম করানো হয় তখন এখানে কিছুটা পরিবর্তন হয় সেটা হচ্ছে এক্সট্রা সেলুলার পরিপাকের ক্ষেত্রে বা এক্সট্রা সেলুলার ডাইজেশনের ক্ষেত্রে কি হয় কিছুটা প্রোটিন প্রোটিন বিশ্লেষিত হয় এবং পলিপেপটাইড তৈরি হয় খাবার গুলোকে গ্রহণ করে ফেলবে কিছু তরল খরণ করে ফেগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া তাহলে ইসিডিতে প্রথম যেটা হয় সেটা হচ্ছে এরপরে সে যখন এনজাইম গুলো খরণ করে সে এনজাইম গুলা কি কি প্রথমে যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে যতগুলো প্রোটিন আছে সেই প্রোটিন গুলাকে সে অ্যামাইনো অ্যাসিড বানায় ফেলবে এবং এই কাজটা করে হচ্ছে ট্রিপসেন তার মানে ग्लुकोज बन এবং এখানে কাজ করে হচ্ছে কাজ করে তার মানে সে মোটামুটি পরিপাক করে ফেললো মানে এগুলো হচ্ছে সব এনজাইমেটিক রিয়াকশন তোমরা এগুলো জানো তোমরা মানব দেহের পরিপাকের ক্ষেত্রে এই এনজাইমগুলোর নাম শুনেছ লাইফেস ট্রিপসিন এমআইএলএস আরও আছে সো হিউম্যান বডির যেই ডাইজেশন সেগুলো আরও অনেক বিকজ ইউক্যারেটিক জীবে একটা বিশাল দেহ এবং অনেকগুলো সেল সো অনেক ধরনের কাজ এখানে হচ্ছে খুব সহজে ফ্রিপসিন লাইফেস এমএলএস এই নামগুলো মনে রাখতে হবে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি মনে রাখতে হবে হাইড্রো কিন্তু শ্বেত সারকে ভাঙতে পারে না হ্যাঁ শ্বেত সারকে ভাঙতে পারে না এবং খাবার গ্রহণ করার পরে যেগুলো অপাচ্চ পদার্থ থাকবে বা যেগুলো বজ্র পদার্থ থাকবে সেগুলোকে সে আবার সংকোচন পেশি আবার নিকষে সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে হাইপোস্টোম দিয়ে জলে ছেড়ে দেয় অর্থাৎ যে যেখানে আছে সেখানে সে ছেড়ে দেয় এটাকে উদ্গীরণ বলা যেতে পারে তার মানে খাবার গ্রহণ করার পরে খাবারের যে অপ্রয়োজনীয় পদার্থটা ওরও থাকে সেটাও সে বাইরে বের করে দেয় তার মানে এই হচ্ছে ইন শর্ট এক্সপ্লেনেশন তোমরা যারা হাইড্রার খাদ্য গ্রহণ এবং খাদ্য পরিবার প্রক্রিয়া পড়েছো অলরেডি একটু ভালো মতো আমার মনে হয় পেজটা পড়লে আর আমার টিউটোরিয়ালে তোমরা যারা দেখছো আমার মনে হয় যে কিছুটা হেল্প হবে সো পুরো হাইড্রার টিউটোরিয়ালে যতগুলো ভিডিও আছে সবগুলো দেখার পরে আমার মনে হয় যে তোমাদের পক্ষে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট বা মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট এবং পরীক্ষায় তোমরা যখন লিখবে তখন সেই জিনিসগুলোকে সুন্দরভাবে লেখাটা সহজ হবে বলে আমার ধারণা দেখা হবে বড়ের ক্লাসে স্টে ওয়েল স্টে হেলদি বাই